Fala galera do Foco Invest, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar comentando, como vocês podem aqui observar, sobre XP SF11, meus amigos. Este fundo imobiliário eu tenho na minha carteira, ok? Gosto bastante e vamos aqui comentar um pouquinho mais sobre ele, bem como os dividendos que ele vai estar distribuindo este mês, fazendo também aquela análise que eu sempre trago para vocês atualizada, ok? Todos os meses eu trago aqui, meus amigos, vários fundos imobiliários. Pode parecer, às vezes, ali repetitivo para você que já acompanha aqui o nosso canal. Mas calma lá, sempre tem gente nova chegando e você que gosta sempre de se a atualizar, ver como é que tá o seu fundo imobiliário. É importante pelo menos uma vez, tá? Por mês você tá fazendo isso aqui que a gente tá fazendo neste vídeo, atualizando o relatório gerencial. OK? Vamos lá, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu gostei para você não perder os nossos próximos vídeos. O meu nome é Lucas, deixa o joinha, é de graça, não paga nada. Olho na tela e bora pro vídeo. Veja só, XPSF11 com a cotação no dia 10 de novembro, data que eu estou gravando esse vídeo, a 7,95. Mas nos últimos 5 dias, queda de 4 centavos e nos últimos 30, 14. O que foi bacana para você que quer ir comprar o fundo no longo prazo, tá? Comprar um pouquinho mais barato. Lembrando que ele pagou e divulgou neste período aqui e já nos últimos seis meses olha só eu aproveitei tá e entrei no fundo meus amigos surfei sim essa alta aqui de 20% né se a gente for pegar no topo tá mas um aumento atual mais de 10% porém eu recebi dividendo durante todo esse período aqui investindo no XPSF11 tá eu vendi alguns fundos imobiliários e acabei aí entrando nele veja que olha só que bacana isso aqui é a minha planilha financeira tá Cada um tem a sua, isso aqui foi eu mesmo que fiz. Normal, às vezes tá bagunçado para uns, para mim dá certo. Ó. Entrei no fundo aqui já tem alguns meses, XPSF, tá? Tudo certinho, aqui era, olha só para vocês que bacana, né? É, era para ter esse 38 ter ficado aqui embaixo, mas tranquilo, não atrapalha. Já recebemos aí, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, que vai ser esse agora, tá? Acredito que vai vir o, é, o mesmo valor, exatamente o mesmo valor, na verdade, tá? Porque eu não comprei nenhuma cota nessa mudança para cá. Beleza? Se eu comprei foi 10 cotinhas ali, não, não me recordo muito bem, né? Mas vai ser mais ou menos aqui o mesmo valor, porque ele vai pagar o mesmo valor que ele pagou no último mês, cerca de 7 centavos e meio, né? Já dá aqui para poder comprar mais ou menos aí 5, 6 cotas, meus amigos, que vale muito, muito a pena. Tá sempre ali reinvestindo os dividendos e aquela bola de neve legal. Isso aqui são alguns fundos imobiliários que eu tenho, tá? Tá vendo esse LH aqui, eu tinha uma posição bem pequena, tava pagando 9 reais, eu vendi. É, junto com outros aí que eu vendi e acabei colocando aqui no XPSF. Comprei uma posição interessante já nele, por isso que a gente já começou aqui a receber tá? bons dividendos. Eu fui aumentando a posição pouco a pouco tutu, e peguei ainda essa valorização. Viu? Vamos lá agora aqui visualizar que nos últimos 12 meses ele pagou ó, 91 centavos. Eu não recebi porque não tinha o fundo nesses últimos 12 meses, tá? mas recebi os últimos dividendos como vocês observaram e peguei a valorização tá? desses últimos 6 meses que foi bem bacana. Eu comprei de fato o fundo nessa média, 7, 7 e pouco. Okay? Olha só que nos últimos 12 meses ele vinha a 7,40, né? baixou, tup, veio aqui, eu comprei também nessa época tup, 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 e foi aqui subindo. Foi bem bacana as oportunidades que a gente teve aqui com o XPSF. E quem não está ciente do fundo, ele é um fundo de fundos. O que é ótimo para você que está começando agora a investir, não sabe por onde começar, tem um pouco de dúvida, insegurança. Fundo de fundos, dentro dele tem vários outros fundos imobiliários. Então é como se você tivesse né, a chance de investir. Ó, com oito, nove reais aqui, você compra uma cota desse fundo e dentro dele tem vários outros isso traz uma leve segurança aí para a galera, ok? Porque eu digo leve, porque pode oscilar também, como vocês estão visualizando aqui, tá? Pode ter problema, igualzinho os outros. Mas a chance de erro é muito menor, ok? Tem uma segurança aqui bem, bem tranquilo. Olha só, vamos agora visualizar, tá? Ele pagou 11,48 em dividendos nos últimos 12 meses sobre esta cotação. Se você comprou mais barato, seu dividend yield está lá em cima, está ainda maior. Se você pagou mais caro, vai estar tá um pouquinho menor. Vamos lá para o relatório gerencial, Está bem atualizado, viu aqui no mês de setembro ainda. É, o relatório está referente ao mês de setembro, tá? Ele é um fundo gerido e administrado pela XP. Eu vou aumentar para vocês aqui conseguirem visualizar. Ele estava fechando o mês de setembro a 8,32. Aí a conta caiu, que foi bacana para a gente conseguir comprar ainda mais, viu? Comprar mais barato. Ok, ele, meus amigos, vem crescendo bastante. Já rompeu a barreira dos 50 mil cotistas. Ok, aqui no relatório estava com 52. Vocês vão observar que esse número vai crescendo ali no longo prazo. Se o fundo faz um bom trabalho, tá? Se ele vem entregando bons dividendos, aí a galera gosta. Ó. 
1% de taxa de administração e você paga também, indiretamente, tá? a taxa de todos os outros fundos que ele tem em carteira. Então tem aí esse ponto que muita gente não gosta, mas não me afeta desde que ele consiga entregar bons dividendos né? e traz ali uma estabilidade também para a minha carteira, eu gosto bastante. São aqui 4.1 milhões de receita, ele coloca para você detalhado aqui essas receitas e o resultado 3.7, distribuiu 3.2. Poderia pagar mais? Poderia, mas ele vai retendo, vai fazendo aquela segurança, aquela gestão para não ter aquele sobe e desce, aquela oscilação muito grande nos dividendos e não assustar o investidor, o que é um ponto para mim bastante positivo. Vocês vão descendo aqui, consegue visualizar o resultado do fundo, a oscilação que tem, o que é normal, pois dentro dele tem diversos outros fundos imobiliários. Ok? E veja, meus amigos, aqui, ó, cota patrimonial ajustada em 29 de setembro, considerando o valor patrimonial das cotas dos fundos que estão dentro dele. Era para ser maior. Vem aqui ganhando tá? essa valorização. Muito, muito bacana. Como assim? Dentro dele tem diversos outros fundos imobiliários que sofrem também ajuste, ok? Marcação para cima. Então ele ali já está fazendo aquele cálculo para a gente. E dentre os outros fundos de fundos, ó, tem vários aí na bolsa, ele está muito bem posicionado. Tem alguns que podem estar um pouquinho melhor, mas ele está bem, bem posicionado aqui. Ok? Inclusive, eu estudei diversos fundos imobiliários antes de escolher qual fundo de fundo colocar na minha carteira, porque eu já tive o ECF F11 lá atrás, é um ótimo fundo de fundo, pensei em voltar com ele agora, mas estudei e no momento que eu comprei o XPSF, no momento que eu comprei, ele era a melhor opção daquele momento. Talvez hoje né, tenha mudado, mas eu sigo aí com ele na minha carteira, gosto bastante, viu? Veja só, por classe, ele vem colocando aqui para vocês, por tese e por alocação, tudo bonitinho, 83% está investido em fundos imobiliários, 13% em CRIs e 4% em caixa, sendo que a grande maioria está em CRI, que tem ali geralmente um retorno maior. O que, é que ele vendeu no mês de setembro? Ele vendeu, meus amigos, MXRF, vendeu XP, MOLS, vendeu TEP11, TEGAR11, né? ALZR, HGLG, HGRU e HBRH. Ah, quer dizer que ele não tem mais? Não, quer dizer que ele vendeu... Ok, aqui, essas posições, ó. 6 milhões, até 500 mil reais que ele vendeu. E comprou também, ok, uma posição grande aqui no VISC, 11, 15.2 milhões, acredito eu que já de olho no Natal, pode subir, tem um, um dividendo ali melhor, viu? Olha só, comprou KNP, comprou XPCI, também que é um fundo de CRI aqui da XP, RBED e BR. OF também comprou aqui, foram as compras que ele fez, essas foram a transação né? realizada aqui no mês de setembro, veja, ainda tem MXRF11 na carteira, tá? dos fundos aqui que ele vendeu, ele ainda possui posição ó, no TGAR11, né? tá vendo? Ele fez algumas vendas, mas não quer dizer que ele não investe mais naquele fundo, só fez aqui uma movimentação, 12% aqui estão diversificadas em outras posições menores, mas as principais posições do fundo mantém, ó, CPTS, TGAR, RB RL e o HBRH, que inclusive ele fez aqui uma leve venda de 500 mil, mas ainda assim está aqui no top 5 maiores posições do XPSF. Né? Logo abaixo, o que vocês vão ter? Continuando aqui, ó, o fundo vem mostrando para vocês um pouco mais sobre o CRIs que ele tem na carteira, indexados ao CDI com pagamento ali mensal. Okay? Posição ali também interessante que ele tem em CRIs, mas nem se compara com as de fundos imobiliários. Ah, Lucas, aí finaliza o relatório? Sim, é um relatório bem pequeno. Por quê? Para você compreender né, bem mais aqui detalhadamente o, o fundo de fundos, você tem que pegar, vai lá, abre o vídeo do, C, do, do CPTS, tem vídeo aqui no canal, abre o vídeo do Tegar11, tem vídeo no canal. Ou então você pode ir lá e pegar relatório por relatório. Aí você vai conhecer detalhadamente o que, que é esse fundo. É necessário? Acredito que uma vez na vida é. Okay? Se ele muda demais ali a sua carteira, você tem que conhecer de novo. Por que, que é necessário? Poxa, como é que você não conhece todos os fundos que ele tem na carteira? Você tem que no mínimo conhecer. No mínimo, do mínimo que você tem que saber é CPTS ele investe mais ou menos em quê? É papel? É tijolo? Tem shopping? Né? Tem vídeo no canal explicando tudo isso. Tegar, investe em quê? Tem que conhecer. 
né? Tem que conhecer. Tem vídeo no canal sobre todos esses fundos imobiliários aqui. Eu convido vocês a estarem passando e conferindo, tá? E para a gente fechar com chave de ouro, vamos voltar aqui no Status Invest. Veja só os últimos dividendos: 7,5 centavos. Vai estar pagando agora 16 de novembro, mais uma vez. Um baita retorno: 0,93%, porque a cota caiu, mas 0,9%. Líquido isento de imposto de renda é sim um bom dividendo. Super tranquilo, você consegue comprar mais cotinhas, tá? Do XPSF, visando o longo prazo. Ele ainda segue com desconto de 9% por cota, que é um desconto legal, tá? Você tá pagando 91 centavos por cada real de patrimônio deste fundo imobiliário. E eu vou finalizando por aqui, meus amigos. Se você gostou, deixa o joinha aí, ó. Já clica no joinha que é de graça, não paga nada. Inscreva-se também no nosso canal. Um forte abraço, uma ótima semana e bons investimentos. Até a próxima!